洞口外设置了禁制，你若想不通，便无法走出这个洞。夫子，老师，我会不会永远被困在这里？别总是为这方浅洞苦恼，洞外自有青天，这也是你的机缘，好好把握吧，小子。走。嫂嫂，你回家吧。多久我都等。不许哭。父子，斯怪牙的禁制虽然能暂时遮住小师弟入魔的气息，让那些前来挑衅的人无法确认真相，但这并非长久之计啊。那就要看他自己的能力，看他能不能自己走出来。是，父子。什么事，大小官？宁缺已入思过崖。什么？思过崖有夫子的禁制，一般人很难随意进出。夫子此番的惩罚也特别狠心，恐怕宁缺这个小子要被囚禁一辈子了。只是为了到时，不可能吧？四过牙到底有什么？派人去查，给我查清楚四过牙到底是怎么回事。这个恐怕也是难办。四过牙乃是书院的未知之地，我们的人根本进不去。四过牙肯定不简单，宁缺现在正处于风口浪尖上，夫子为何要把他囚禁？难道夫子知道宁缺入魔了？我们要不要召回六一清？不急，那是剑阁与书院的恩怨。我们放出去的鱼儿，哪有召回的道理？不是我想不明白就出不去。石头能出去，我得试试。没事，我还得试试，我得再试试
千万别过来！退后。我没事。没事，啊，死不了。夫子这个禁制，真的好厉害。上海，我早晚有一天会出去的。你是谁？知守观观主，陈某。你是隆庆皇子吗？是的。你选择光明，光明必选择你。光明不灭，昊天永存。还记得你的选择吗？光明已经遗弃了我，我还有的选吗？你选择黑暗，光明也必拯救你。一直在你身后，却比你先走出幻境。这是夫子的选择。你被淘汰了。
每一次痛苦，都是走向光明的洗礼。要想更靠近光明，你必须承受更多的痛苦。你相信光明吗？相信。我知道您是谁，也知道为何您只能待在那里，而不能靠近暗殿。你就是只手冠冠主。我相信。也只有你才会指引我的道路，弟子龙亲，拜见关主。我不可以离开，你却可以过来。子木生新桃，枯树又逢春。你会再一次走向光明。甚至会与你相遇，我不怕错过多少风景，哪怕到山穷水尽也不放弃，天涯远陪你浪迹。这一生只会与你相遇，不在乎故事什么结局，都专心意，繁华看起。启禀天域大神官，距离唐国都城不过十余里，您日夜兼程，是否需要停车休息片刻？好了，停车。您在位数十年，从未离开过西陵，如今就为了魏光明，您亲自下山，远赴唐国。魏光明是我的师兄。自从被掌教囚于幽阁，便一直未能见面。数月前，他走出了樊笼，离开了幽阁，震动了整个桃山。那时，我便知道肯定会有大事发生。果然，他找到了他的传人。这天大的事！我怎能不亲自前往呢？万一那些高傲的唐人不把光明之子交给我们怎么办？不管何人阻挡，光明的传人必须回西岭。走，加快行程。是。
起程。三嫂，跑车换了没有？没有。你得快点跑，快点跑，怕你戳上你的痕迹就好了，知道吗？跑车换了吗？没。喝酒去。没酒了。三嫂，你有痕迹，哪儿经得起这样的折磨？回家吧。我不走。为什么不走？我哪儿都不去，就在这儿。桑桑，大师兄，二师兄。桑桑，见过大师兄，见过二师兄。桑桑，你干嘛呢？我寒疾发了好像好多了。嗯，我先去给你们泡茶。小师弟，你二师兄送来的东西可否称心？小师弟，你还好吧？二师兄好大的手笔，送了这么多东西，够我用上几年了。哼。别客气，等这些你都用完了，我再送新的过来给你。是不是除了我，你们都能随便进出？没错。为什么？因为你太弱了。第一天见到自己的弟子就给了一棒子，第二天还把人家关进山洞，准备关一辈子。夫子这叫私设牢堂，滥尽无辜。这算不算触碰唐律？我要告他。想要告夫子的状，你是千古第一人。于连见过夫子。嗯。你可也真怪我。弟子不敢。你把扳指给了小师三，他入了魔宗山门，继承了你小师叔的浩然气，还得了连生的饕餮功法。那是小师弟的机缘。二十年的簪花小楷，还是无法去除你心里的魔。夫子，何为魔？您知道的，当年前代光明大神官为荒人开创明宗。荒人也是继承光明的传统，他不是魔，只是心灵容不得与他们信仰相背离的，才将荒人驱逐，污蔑我们为魔宗。嗯。夫子，我会回旧书楼。继续抄簪花小楷。嗯，去吧。于连告退。小师弟，崖洞闭关不是这么简单的事情。当年小师叔花了三年的时间，才能想明白。所以啊，你要多点耐心才行。嗯。小师叔用了三年，我岂不是用了三十年？
，边灰心，我们相信你。少爷，我也相信你。小师叔的浩然气与昊天道门理念相悖，被世俗定义为魔宗功法。虽然与真正的魔宗功法有所不同，但以你现在的资质，还有境界，若操控不当，便很危险。司过牙可助你控制住浩然气，瞒住世人的眼睛，不让世人看出你已经入魔。这也是夫子为何让你入牙的真正原因。原来夫子是为了保护我。既然小师叔能走出司过牙，我也可以。三藏，去给二位师兄煮碗面，顺便给我煮一碗。嗯。师兄们陪你十三先生在哪儿？在下书院教习，曹之峰。南晋剑阁，柳义清。你是剑圣柳白的弟弟？正是，我想来挑战书院的十三先生。送上战帖。十三先生，已进入思过崖闭关，柳公子，还是请回吧。若不能与十三先生一战便退去，回南晋后，实在不知该如何对家兄回话了。既然十三先生正在闭关，那我在这里等他便是。柳公子想等，那么等下去便是了。告辞。随便看看，哎，您随便看看。哎，老板，我上次要的货到了吗？哦，您要的那个坚果，哎，直走那边。哎，好，谢谢。哎，挺不错的。哎，你看别的吧，再。欢迎光临，好嘞。啊，您这个十文钱。好，谢谢，慢走啊。姑娘，第一次来啊？嗯。我们良品铺子的坚果都饱满，品质都好。来，我给您介绍一下，我们良品铺子的坚果，那可是远近闻名，扬名都城。全是从山上采摘后刚炒出来的，不信啊，您问这位老主顾，啊，好吃吗？嗯，哎，要不要来一点啊？老板，哎，算账，好嘞。我给您包好了，平平，好，谢谢惠姑啊。这是世界上最好吃的开心果，好吃吗
，慢走啊！说到这个就会让你很开心的。嗯，说。客官要不要来个煎饼？你干哈？来，来这里是林四十七巷的老比斋吗？嗯，你你你你谁呀、啊？这里可是书院十三先生的家。你到底是谁啊？我是魔宗圣女唐小唐。嗯。魔宗，你怎么来这儿啊？我怎么不能来这儿？你就怕西陵那帮人抓住你啊？西陵那些可是废物，他们才抓不到我呢。走走走走走走走你身上应该没有唐国的银钱吧？拿给你，回家吧，我不会举报你。我才不走呢！我好不容易从花园走到这儿，我不回家。你从花园来？嗯。我们那儿天气越来越冷，黑夜越来越长了，牲畜也养不活，草木也不生，我们都没有办法在那儿生活下去了。真的那么惨吗？我骗你干嘛？哎，对了，我们聊了这么久，宁缺呢？他不会是躲起来了吧？哎，站住！你真的认识宁缺啊？我看起来像是骗子吗？嗯，不像。你你刚才说你叫什么来着？我都没问你叫什么呢。我，我是宁缺的十二师兄。书院的十二先生，修行者中最年轻的知命镜，天才少年。我在荒原这么有名吗？我的威名都传播到荒原了。宁缺口中的死胖子，跟我家皮皮一样能吃。你就是陈皮皮啊？嗯。走走走走走走走！干嘛去？干嘛去？干嘛去？打架去啊！我才不和你打呢！我才不要你死呢！你刚说什么？死？
Zaza. Zaza. Shaw, what's wrong? Zhao Zhi. What? Zhao Zhi. Come on. Come on. 书吗？对，掌心。从哪儿去？三三，你怎么进来了？我怎么进来了？你没事吧？没事儿，要不我再试试？别，每年老头记着你对我好，又想什么幺蛾子出来整人？整我可以。如果把你整受伤了，我出去麻烦就大了，知道吗？你是怎么进来的？我师傅说，我身上的元气很纯粹，是不是因为这个原因？所以这道禁制对我来说没有用。你身上有天地元气？不是你那神棍老师骗你的吧？不是的。我只要一想，就能发光。桑桑，你真被你那个神棍老师灌迷魂汤了。少爷，你看，就像这样，心无杂念，然后用最纯粹的气息，就能进入这道禁制。桑桑，你真会发光。怎么之前不告诉我？这个，因为没什么用啊。它既不能切肉，也不能去红袖抓表演挣银子，而且家里的蜡烛也够用，我就给忘了。如果让你那神棍老师知道你只想用这个切菜挣银子的话，他肯定从那缝里蹦出来。不是，你为什么会发光？少爷，你也试着闭上眼睛，感知一下，说不定这个对你也有用你是鬼吗？你怎么进来的？你跑再快，也没有我快。汤汤，你总跟着我做什么？我是不会和你比试的。那你就带我去找宁缺。那就更不可能了。我我有他给我写的保证书。你看。你要不带我去找他，你就不算是他的十二师兄。行，既然你有那家伙亲手写的保证书，那我可以把他家钥匙给你。你先去老比斋住两天，等他从四国崖回来，你自然能见到他。也行
，不过，哎，你既然是他的十二师兄，那我这事儿找你也是一样的。什么事儿？说吧。我要进书院，拜夫子为师。你要拜谁？夫子。涛涛，我没听错吧？魔魔魔宗弟子要拜夫子为师，你难道不知道夫子是中原正道的领袖吗？我哥说过，书院一向开明，没有什么魔派之分。道魔有别，正邪有分。趁别人没发现之前，快走吧。魔有别，正邪有分，那我们先打一场正邪之战吧。干嘛你？你你，我怕了你还不行吗？我跑！哎，你别跑啊！你别追我呀！站住！站住！你别追我！站住！谁也跑不了。啊啊！夫子，皮皮拜见夫子。夫子，人间遇到的缘分，便难躲过。腿再快也跑不掉，何况你这胖子。魔宗圣女唐小唐，拜见夫子。你胆子够大，居然闯到后山来了。来了就来了呗，起来，给我大徒弟拎着石盒子，咱们走。哎，谢夫子。傻胖子，还愣着干嘛？夫子。您不是说十三是最后一个吗？您真的要废了小师弟？何况他……皮皮啊，你怕这种敢打敢杀的丫头，要到几时呢？咱们走。勇敢些。是你。昔日的裁决司大司座，竟然沦落到如此的境地，真叫人唏嘘啊！大神官罢了我的司座职务，又命我在这抄写卷宗，都是你的主意吧？是我。叶红云，按理说。像你这么美的女人，不应该受到如此的待遇。不过你太高高在上了，不知道得罪了多少人。我今天来，是想告诉你，只要你愿意成为我的女人，我保你离开这里，重新做回受人尊敬的司座大人。你仗着裁决司大神官和掌教给你撑腰，就以为我不敢杀了你？<笑>你已经废了，再骄傲也得跪在我的脚下。你就跟这儿好好抄书吧。
一狐鱼的字典里，绝不会有“逃避”两个字。那些污秽的